মিলিটারিরা মানুষ মারার জন্য কিংবা গ্রাম চালানোর জন্য যেখানেই যাক না কেন তারা অন্ধকার হবার আগেই ফিরে আসে আমি আর মামুন কালীগাঙের পাড়ে বসে দেখছিলাম মিলিটারিগুলো কোনো একটা গ্রামে সর্বনাশ করে ফিরে এসে শাড়ি বেঁধে আমাদের স্কুলে ঢুকে গেল মতি রাজাকার আর তার দলও তাদের লুট করা মালপত্র বচকা বুচকি নিয়ে নিজেদের বাড়িতে রওনা দিল তখন একটা খুবই বিচিত্র ব্যাপার ঘটল আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ধান ক্ষেতের কাদার ওপর দিয়ে ছপাত ছপাত করে হেঁটে লুঙ্গি গেঞ্জি পরা কিছু মানুষ আসছে তাদের কাঁধে লাই রাইফেল বুকের মাঝে গুলির বেল্ট মাথার মাঝে গামছা বাঁধা দেখলেই বুঝতে পারলাম এরা মুক্তিযোদ্ধা আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম এরা কি মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করতে আসছে এখন এভাবে মুক্তিযোদ্ধার দলটা কোনো দিকে তাকালো না ধান ক্ষেত থেকে সড়কে উঠে আমাদের সড়ক ধরে হাঁটতে লাগলো তারা হেঁটে হেঁটে একবারে কালীগাঙের তীরে এলো তারপর ডান দিকে ঘুরে বলাই কাকুর চায়ের স্টলের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে কালীগাঙের তীর ঘেসে জংলা জায়গাটার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝতে পারলাম আজকে এখানে তাদের যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নেই এরা কোথাও যাচ্ছে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম কারণ দেখতে পেলাম মুক্তিযোদ্ধারা আসছে তো আসছেই মনে হচ্ছে তাদের কোনো শেষ নেই প্রথম প্রথম তাদের কাছে ছিল রাইফেল পরের দিকে যারা আসতে লাগলো তাদের কাছে আরও ভারী ভারী অস্ত্র নানা রকম মেশিন গান মর্টার গ্রেনেড আমরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তখন সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটল আমরা মাসুদ ভাইকে দেখলাম প্রথমে চিনতে পারিনি কারণ চুল লম্বা হয়ে গেছে মুখে দাড়ি গজিয়ে গেছে মাসুদ ভাই আলগোছে একটা স্ট্যান্ড গান ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে তার ঠিক পেছনে দুইজন মনে হলো মাসুদ ভাইয়ের বডিগার্ড এতক্ষণ কেউ থামে নাই সবাই হেঁটে হেঁটে চলে গেছে কিন্তু মাসুদ ভাই বলাই কাকুর চায়ের স্টলে থামলো একটা চায়ের চেয়ারে বাইরে নিয়ে এসেছে সেখানে আরাম করে বসল তার দুজন বডিগার্ড স্টলের দুই পাশে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ ভাই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো তারপর মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালো আমরা সবাই তখন মাসুদ ভাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি মাসুদ ভাই আমাদের সবার দিকে তাকালো কিন্তু কারো সাথে একটা কথাও বলল না এমন কি আমাদের চিনতে পেরেছে সেরকম কোনো ভাবও দেখালো না সিগারেট টানতে টানতে প্রথমে কথাও বলল সুলমান নামের যে মানুষটা বলাই কাকুর চায়ের স্টল দখল করেছে তার সাথে তাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার নাম সুলেমান সুলেমানের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কোনো মতে সে মাথা নাড়ল তুমি নাকি মতি রাজাকারের মামু সত্যি নাকি সুলেমানের হাত কাঁপতে শুরু করেছে কোনো মতে আবার মাথা নাড়ল এই স্টলটা দখল করার জন্য বলাই কাকু কাকুরে মিলিটারি দিয়ে মার্ডার করিয়েছ নাকি বলাই কাকু মার্ডার হয়েছে বলে এটা দখল করেছ সুলমান এবার প্রথম কথা বলল আমি দখল করতে চাই নাই আল্লাহর কসম দুলা ভাই কইল দুলা ভাইটা কে প্রদীপ চেয়ারম্যান যে যে দুলা ভাই কইল বলাইয়ের এত সুন্দর স্টলটা মানুষ লুটে পুটে নেবে তার থেকে চায়ের স্টলটা তুমি চালাও ও মাসুদ ভাই সিগারেট একটা টান দিয়ে বলল চায়ের স্টল চলে নাকি মিলিটারিদের ফ্রি চা খাওয়াও সুলমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল মাসুদ ভাই স্টলের ভেতরে তাকালো তখন ফ্রেম করে রাখা ইয়াহিয়া খানের ছবিটা তার চোখে পড়ল মাসুদ ভাই বলল ইয়াহিয়া খানের ছবিটা কে লাগিয়েছে তুমি সুলমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল মাসুদ ভাই বলল এই মানুষটা দেশের কত বড় মানুষকে মেরেছে তুমি জানো সুলমান কোনো কথা বলল না মাসুদ ভাই আবারও বলল আমারে কেউ কিছু বলে নাই কোনো জ্বর করে নাই আর তুমি ইয়াহিয়া খানের মতো একটা মানুষের ছবি বলাই কাকুর চায়ের স্টলে ঝুলিয়ে দিলে কাজটা ঠিক হলো সুলমান মাথা নেড়ে জানালো কাজটা ঠিক হয় নাই মাসুদ ভাই বলল ছবিটা নামাও সুলমান কাপা কাপা হাতে ছবিটা নামালো মাসুদ ভাই বলল আমার সামনে রাখো সুলমান তার সামনে রাখল মাসুদ ভাই তখন পা দিয়ে মারিয়ে ফ্রেমের কাঁচটা ভেঙে ফেলল তারপর লাথি দিয়ে ফ্রেমটা সুলমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল ভেতর থেকে ছবিটা বের করো সুলমান ছবিটা বের করলো মাসুদ ভাই বলল এখন এটা ছিঁড়ে চায় ভিজে ভিজে খাও সুলমান কথাটা বুঝতে পারল না হাঁ করে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল মাসুদ ভাই এবার ধমক দিয়ে বলল কথা কানা যায় না বললাম না ছবিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও খেয়ে আমাকে বলো এটার টেস্ট কেমন সুলমান ধমক শুনে কেঁপে উঠল তারপর সত্যি সত্যি ছবিটার একটুখানি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে চিবুতে লাগলো 
দৃশ্যটা দেখে আমাদের এত হাসি পেল যে বলার মতো নয় সত্যি সত্যি আমরা হেসে ফেললাম আর আমাদের হাসি শুনে অন্যরাও হাসতে শুরু করলো মাসুদ ভাই সত্যি সত্যি সোলোমানকে দিয়ে পুরো ছবিটা খাওয়াতো কি না আমরা সেটা দেখতে পেলাম না কারণ ঠিক তখন দুইজন মুক্তিযোদ্ধা মতি রাজারকে ধরে মাসুদ ভাইয়ের কাছে নিয়ে এলো একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল এই রাজাকার লুকিয়ে মিলিটারির ক্যাম্পে যাচ্ছিল খবর দিতে মাসুদ ভাই বলল তুমি যেতে দিলে না কেন তুমি কি মনে করো খবর পেলো মিলিটারি এখন বের হতো কখনো না এরা অন্ধকারে বের হয় না এদের সব বীরত্ব দিনের বেলা পাবলিকের সাথে মাসুদ ভাই মতি রাজাকারের দিকে তাকিয়ে বলল কি রাজাকার সাহেব আপনার কি মনে হয় আপনার মিলিটারি বাবারা যদি খবর পায় আমরা এখানে বসে আছি তাহলে তারা বের হবে এত সাহস আছে তাদের মতি রাজাকার কোনো কথা বলল না কীরকম জানি ফ্যাকাশে মুখে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল মাসুদ ভাই কিছুক্ষণ মতি রাজাকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল তুমি মৈত্যা রাজাকার না মতি রাজাকার কেমন যেন ভয় পেয়ে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল কোনো কথা বলল না মাসুদ ভাই এবারে স্টেন গানটা কলের ওপর থেকে হাতে নিল সাথে সাথে মতি রাজাকার মাথা নাড়তে থাকল মাসুদ ভাই বলল আজকে কি কি লুট করেছো দেখাবে মতি রাজাকার তার পটলাটা ধরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা টান দিয়ে পটলাটা হাতে নিয়ে সব কিছু মাটিতে ঢেলে দিল কয়েকটা ঘড়ি একটা ট্রানজিস্টার রেডিও বিছানার চাদর কয়েকটা শাড়ি কাঁসার থালা বাসন কিছু খুচরা টাকা বের হয়ে এলো মাসুদ ভাই সেগুলো দেখে হতাশভাবে মাথা নাড়ল জিজ্ঞেস করল এই কোনো সোনাদানা পাও নাই মতি রাজাকার কোনো কথা বলল না মাসুদ ভাই তখন হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল হাত দিয়ে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল আমি আসলে তোমাকে খুঁজছিলাম খবর পেয়েছি তুমি নাকি গ্রামে গ্রামে খুব উৎপাত করো কম বয়সী মেয়ে ছেলেদের নিয়ে দিকে নজর সত্যি নাকি মতি রাজাকার মাথা নেড়ে জানালো যে এটা সত্যি না মাসুদ ভাই বলল ঠিক আছে তাহলে এখানে বিচার হয়ে যাক এই যে সব গ্রামের মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তারা যদি বলে তুমি নির্দোষ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব তুমি তোমার লুটের মাল নিয়ে বাড়ি যাবা রাজি মতি রাজাকার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল কোনো কথা বলল না মাসুদ ভাই তখন একটা ধমক দিল কি হলো কথা বলো না কেন মতি রাজাকার ধমক খেয়ে চমকি উঠে বলল আপনার পায়ে ধরি আমারে মাফ করে দেন এই কান ধরে বলছি আমি আমার জীবনে কাউকে কিছু করব না আল্লাহর কসম লাগে কথা বলতে বলতে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো কাঁদতে কাঁদতে বলল ভুল করে ফেলছি আর করব না আজ থেকে আমি জয় বাংলা হয়ে যাব খদার কসম বলছি আমি মিলিটারি লগে থাকুম না গ্রামের মানুষকে কোনো উৎপাত করুম না সবার সামনে কথা দিতেছি মাসুদ ভাই হাত তুলে বলল থামো খামা খা কান্দাকাটি করো না তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি আবার রাজাকার হয়ে যাবা আমি জানি বলে কাকুরে তোমরা যেভাবে মেরেছো তোমাকে সেইভাবে মারলে তোমার আর রাজাকার হওয়ার উপায় থাকবে না বুঝছ মতি রাজাকার হঠাৎ ছুটে এসে মাসুদ ভাইয়ের পা ধরে সেখানে মাথা ঘষতে ঘষতে হাউম করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো আল্লাহর কসম লাগে আমারে মাফ করে দেন আর জীবনে বেভানি করুম না আজ থেকে আমি জয় বাংলা পাকিস্তানের মুখে জুতা মারি মাসুদ ভাই পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মতি রাজাকারকে সরিয়ে দিয়ে বলল থামো কান্নাকাটি করো না তোমাকে মারতে হলে আমার একটা গুলি খরচ হবে আমি তোমাকে তোমার জন্য একটা গুলি নষ্ট করতে রাজি না আমাদের অস্ত্রপাতির অনেক সাবধানে খরচ করতে হয় মতি রাজাকার মাথা তুলে বলল তাহলে আমারে মাফ করে দিলেন না মাফ করি নাই কিন্তু তোমার একটা সুযোগ দিলাম তুমি যদি আর মানুষের উৎপাত করো মেয়েদের দিকে নজর দাও তাহলে তোমারে আমি শেষ করে দেব গুলি যদি একটা নষ্ট করতে হয় তাও নষ্ট করব মনে থাকবে মতি রাজাকার মাথা নাড়ল বলল মনে থাকবে আর তোমাকে আরও একটা কাজ করে দিতে হবে কি কাজ তোমার বাবা যে মিলিটারিরা আছে তাদেরকে বলবা আমরা আসতেছি যদি তারা বাপের ব্যাটা হয় তাহলে যেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করে গ্রামের নিরীহ মানুষকে ধরে লাইন করে গুলি করার মাঝে কোনো বীরত্ব নাই বুঝেছ মতি রাজাকার মাথা নাড়ল মাসুদ ভাই বলল তোমাদের একজন নতুন মেজর আসছে না কি যেন নাম ইয়াকুব না বিয়াকুব মেজর ইয়াকুব তারে আমার নাম বলবা আমার নাম জানো মতি রাজাকার মাথা নাড়ল জানি না জানলে চ্যাংড়া মাস্টারও বলতে পারো আমি কোনো সমস্যা নাই তোমার মেজরকে বলবা আমি আমার বিচ্ছুদেরকে নিয়ে আসতেছি সে যেন প্রস্তুত থাকে বলবা তো মতি রাজাকার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল মাসুদ ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়ালো 
দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো বাইরে আবছা অন্ধকার তার মাঝে এখনও মুক্তিযোদ্ধার দোল হেঁটে যাচ্ছে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম তখন হঠাৎ একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল আমার মনে হলো এই মুক্তিযোদ্ধাটাকে একটু আগে আমি হেঁটে যেতে দেখেছি এখন আবার যাচ্ছে কি আশ্চর্য একজন মানুষ দুবার যায় কেমন করে মাসুদ ভাই মতি রাজাকারকে বলল তুমি যাও বিদায় হো যাওয়ার আগে তোমার লুটের মাল নিয়ে যাও মতি রাজাকার তার পটলাটার ভেতরে লুট করা জিনিসগুলো ভরে মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল প্রথমে আস্তে আস্তে হাঁটলো তারপর দৌড়াতে লাগলো আমরা যারা মাসুদ ভাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের দিকে তাকিয়ে মাসুদ ভাই বলল আপনারা এখন বাড়ি যান কেউ আমার সাথে কথা বলবেন না কথা বললেই সেটা মিলিটারির কানে পৌঁছাবে আপনাদের বিপদ হবে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না আগে ভাবতাম দেশ স্বাধীন করতে নয় দশ বছর যুদ্ধ করতে হবে এখন আমি জানি ছয় মাসের মাঝে দেশ স্বাধীন হবে ইনশাল্লাহ তারপর মাসুদ ভাই তার দুজন বডিগার্ড নিয়ে অন্যদের সাথে হাঁটতে শুরু করলো আমিও তার পিছু নিলাম কালীগাঙের তীর ঘেসে বেশ খানিকটা যাবার পর আমি বললাম মাসুদ ভাই কি ব্যাপার রঞ্জু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি এখন আশেপাশে কেউ নাই জিজ্ঞেস করতে পারো আমি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দুইবার হেঁটে যেতে দেখলাম মাসুদ ভাই হাহা করে হেসে উঠল সাথে সাথে অন্যরাও হাসতে শুরু করল হাটা থামিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো আমি জিজ্ঞেস করলাম হাসি কেন মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল রঞ্জু তোমার অনেক বুদ্ধি আছে আর কেউ বুঝতে পারে নাই খালি তুমি বুঝতে পেরেছ কি বুঝতে পেরেছি আজকে আমরা এসেছি সবাইকে ধোকা দিতে ধোকা দিতে হ্যাঁ আমরা দেখলাম মিলিটারি রাজাকার মিলে খুব বেশি উৎপাদ শুরু করেছে তাই আজকে তাদের একটু ভয় দেখালাম ভয় দেখালেন হ্যাঁ আমরা জঙ্গলের ভিতরে ক্যাম্প করেছি সেখানে আমাদের প্রায় চল্লিশ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা আছে তারাই এখানে পাক খাচ্ছে জঙ্গল থেকে বের হয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে অন্য মাথায় ঢুকে যায় তারপর জঙ্গল দিয়ে আগের জায়গায় এসে আবারও রওনা দেয় এইভাবে চল্লিশ জন এক ঘন্টা থেকে পাক খাচ্ছে সবাই ভাবছে শত শত মুক্তিযোদ্ধা খালি তুমি ধরতে পেরেছ অন্ধকারের মাঝে তুমি দেখলে কেমন করে তাহলে আসলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা নাই আছে আছে সবাই ট্রেনিং নিচ্ছে বর্ষার জন্য অপেক্ষা করছিল বর্ষা শুরু হয়েছে এখন এক লাখের বেশি মুক্তিযোদ্ধা নামবে তারা আসছে অস্ত্র নিয়ে আসছে অস্ত্র তো আছে আপনাদের কাছে কত অস্ত্র মাসুদ ভাই আবার হাহা করে হাসলেন হেসে বললেন আর এক মাসের মাঝে আরও অস্ত্র এসে যাবে কিন্তু এক মাস অপেক্ষা করলে এই এলাকার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে মিলিটারি যে নো ক্যাম্প থেকে বের না হয় সেজন্য এখানে একটা মহড়া দিলাম এগুলো আসল অস্ত্র না বাঁশ দিয়ে কাঠ দিয়ে বানিয়ে আলকাতরা দিয়ে রং করে দিয়েছি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে একটা ভারী অস্ত্র হাতে নিতে দিল হাতে নিয়ে টের পেলাম অস্ত্রটা একেবারেই ভারী না বাঁশ কাঠ দিয়ে তৈরি অপরে আলকাতরা আচ্ছা অন্ধকারে সত্যি না মিথ্যা বোঝার উপায় নাই আমার একটু মন খারাপ হলো আমি ভেবেছিলাম শত শত মুক্তিযোদ্ধা অনেক রকম অস্ত্র আসলে মাত্র চল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধা অল্প কয়টা অস্ত্র কিন্তু আমি মন খারাপটা প্রকাশ করলাম না মাসুদ ভাই বলল যাও যাও বাড়ি যাও আর তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে তুমি কাউকে বলবে না আজকে কেমন একটা ধোকা দিলাম না বলবো না কিন্তু কিন্তু কি আমাকে আপনাদের সাথে নেবেন তুমি তো আমাদের সাথেই আছো তুমি আমাদের মতো একজন মুক্তিযোদ্ধা তা না হলে আমাদের এত বড় একটা গোপন কথা তোমাকে কেমন করে বললাম আমি আসল মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই বিশ্বাস করেন আমি পারব আমি জানি তুমি পারবে আগে বলেছিলেন নয় দশ বছর লাগবে আমি ভেবেছিলাম ততদিন বড় হয়ে যাব এখন বলছেন মাত্র ছয় মাস রঞ্জু যদি সত্যি সত্যি ছয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়ে যায় তাহলেও তুমি সুযোগ পাবে তুমি তোমার চোখের সামনে দেখবে তুমি ইতিহাসের অংশ হবে মাসুদ ভাই এখন অনেক ভালো ভালো কথা বলতে লাগলো কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমাকে আসলে নেবে না সেজন্য এত ভালো ভালো কথা বলছে আমার এত মন খারাপ হলো যে চোখের পানি এসে গেল অন্ধকার বলে মাসুদ ভাই দেখতে পেল না আমি একা একা কালীগাঙের তীর ধরে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলাম মাসুদ ভাই ঠিকই বলেছিল মুক্তিবাহিনীর এই মহড়ার পর মিলিটারির খুব দরকার না হলে ক্যাম্প থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল রাজাকারদের উৎপাদও কমে গেল মাসুদ ভাই মতি রাজাকারকে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে সে একেবারে সিধে হয়ে গেল তার রাইফেলটা মুক্তিবাহিনীরা নিয়ে গিয়েছিল বলে মিলিটারিরা তাকে আরেকটা রাইফেল দিয়েছে তার আগে শুনেছি মিলিটারিরা তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে এখন সে খুবই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায় এতজন মানুষের সামনে মাসুদ ভাইয়ের পা ধরে মাপছে কোনোভাবে যান বাঁচিয়ে সেজন্য তার খুবই বেজুতি হয়েছে 
প্রতিভা বাবুকে বিয়ে করার চিন্তা এখন তার মাথায় নাই মুখ দেখানোর উপায় নাই বিয়ে করার চিন্তা করে কেমন করে আমি লতিপা বাবুকে তার ইঁদুর মারার বিষ কিনে দেওয়ার টাকা ফেরত দিতে গিয়েছিলাম লতিপা বাবু নেয় নাই বলেছে এটা তোর তুই জিলাপি কিনে খাস এক টাকার জিলাপি আমি একা খেয়ে শেষ করতে পারবো না কয়দিন থেকে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে এত বৃষ্টি যে মনে হচ্ছে আকাশ বুঝে ভেঙে পড়বে অন্য সময় এত বৃষ্টি হলে আমার মনে হয় একটু মেজাজ খারাপ হতো এবারে তা হচ্ছে না বৃষ্টি মানেই পাকিস্তানি মিলিটারির সমস্যা বৃষ্টি মানেই মুক্তিবাহিনীদের সুবিধা মুক্তিবাহিনীদের অস্ত্র নৌকায় করে আনে বর্ষার সময় নদীতে যখন অনেক পানি থাকে তখন অস্ত্র আনা নেওয়া অনেক সুবিধা আমি আর ডরা মাঝে মাঝে বৃষ্টির মাঝে বের হই ডরাকে অবশ্য এখন ডরা না ডেকে খকন ডাকাই ভালো কারণ সে সত্যি সত্যি চুল ছোট করে শার্ট প্যান্ট পরে খকন হয়ে গেছে বাড়ির কয়েকজন ছাড়া অন্যরা তাকে খকনই বলে জানে বের হওয়ার সময় হাতে একটা ছাতা থাকে একটু পরেই ছাতা গুটি আমরা বৃষ্টিতে ভিজি বৃষ্টিতে ভিজে অবশ্যই ডরার আগ্রহী বেশি শহরে থাকে বলে আগে এরকম বৃষ্টিতে ভিজে ছপ ছপ করে কাদার ভেতর দিয়ে কখনো হাঁটেনি তাছাড়া এগুলো সব হচ্ছে ডরার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে সে মুক্তিবাহিনীতে যাবে সেদিন মুক্তিবাহিনীর দল গ্রামের ভেতর দিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল তখন সে খবর পায়নি বলে নিজের চোখে দেখতে পায়নি সেটা নিয়ে তার আফসোসের সীমা নাই তার সবচেয়ে দুঃখ যে সুলেমান আর মতি রাজাকারের কিভাবে মাসুদ ভাই একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছে সেটা সে নিজের চোখে দেখতে পারল না তাই যখন ড ডরার সাথে আমার দেখা হয় আমার পুরো গল্পটা বলতে হয় আমি গল্পটাতে অনেক রং চং লাগিয়ে বলি আর সেটা শুনে ডরা হাসতে হাসতে মারা যায় আজকে আবার পুরো গল্পটা বলতে হলো ডরা তখন জিজ্ঞেস করল সুলেমান কি পুরা ইয়াই এখানে ছবিটা খেয়ে শেষ করেছিল ঠিক তখন মতি রাজাকারকে ধরে এনেছিল বলে কেউ সুলেমানের দিকে নজর দেয় নাই তাই কেউ সেটা লক্ষ্য করেনি কিন্তু আমি সেটা বলে গল্পের মজা নষ্ট করলাম না আমি বললাম শেষ করে নাই মনে পুরো ছবিটা খেয়ে পেছনে আর কার্ডবোর্ডটা খেয়েছে তারপর ছবির ফ্রেমটা চাপাতে শুরু করেছিল আর মতি রাজাকার মতি রাজাকার মাসুদ ভাইয়ের পা ধরে কী করলো আমি তখন বাড়িয়ে চাড়িয়ে বললাম পুরো জুতোর তলাটা চেটে চেটে পরিষ্কার করল সত্যি সত্যি না তো কি মিথ্যা নাকি মাসুদ ভাই কত কাদা গোবর মারিয়ে এসেছে জুতার নিচে কত ময়লা সব চেটে খেয়ে ফেলল ডরা বলল ইয়াক থু তারপর হিহি করে হাসতে লাগলো বৃষ্টিতে ভিজে কাদার ওপর খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে আমরা কালীগাং পর্যন্ত গেলাম কালীগাঙের অনেক পানি এসেছে ঘলা পানি অনেক স্রোত পানি পাক খেতে খেতে যাচ্ছে দেখলে একটু ভয় ভয় করে আমার বাবা আর মা মনে হয় এরকম একটা স্রোতের মাঝে নৌকা ডুবে মারা গিয়েছিল আমরা অনেকক্ষণ কালীগাঙের তীরে দাঁড়িয়ে থাকলাম যখনই একটা নৌকা যাচ্ছিল তখনই আমরা বলছিলাম এটা নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনীর নৌকা কিংবা এটাতে বজায় করে নিশ্চয়ই অস্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছে তারপর কি কি অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর নাম বলতে শুরু করলাম আমি একটার নাম বললাম তখন ডরা আরেকটার নাম বলল এভাবে দুজন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল রাইফেল স্টেন গান মেশিন গান এস আল আর গ্রেনেড মর্টার এসব শেষ হয়ে গেলে আমি বললাম কিল ডরা বলল কিল কি আবার অস্ত্র নাই কি একশো বার অস্ত্র একটা মিলিটারি ধরে আনলে সবাই কিলিয়ে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে না ঠিক আছে ডরা হাসতে হাসতে রাজি হয়ে গেল তারপর বলল ঘুষি আমি বললাম চর ডরা বলল থাপ্পর খামচি চিমটি এভাবে বলতে থাকলো আর আমরা বকার মতো হাসতে থাকলাম যখন বৃষ্টি কমেছে তখন আমি আর ডরা বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করলাম ডরা হঠাৎ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল তুই আমাকে একটা কথা দে কি কথা আগে বল আমার কথা রাখবি কথাটা আগে শুনি ডরা মাথা নাড়ল বলল না আগে কথা দে ঠিক আছে ঠিক আছে কথা দিলাম এখন বল কি কথা ডরা মুখ গম্ভীর করে বলল তুই আমাকে ছাড়া কখনো একা একা মুক্তিবাহিনীতে যাবি না আমি শব্দ করে হাসলাম বললাম হাহা মুক্তিবাহিনী কি আমাকে নেবে যখনই মাসুদ ভাইকে বলি তখনই মাসুদ ভাই বলে তুমি ছোট তুমি ছোট ডরা হাসলো না মুখ শক্ত করে বলল আমি সেটা জানি না কিন্তু তুই কথা দে আমাকে না নিয়ে তুই একা একা কখনোই মুক্তিবাহিনীতে যাবি না আমি বললাম কথা দিলাম আমাকে ছুঁয়ে কথা দে আমি ডরার হাত ছুঁয়ে বললাম কথা দিলাম ডরাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি যখন যাচ্ছি তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সড়ক ধরে মিলিটারি আর রাজাকারের একটা দল আসছে আমার বুকটা ধক করে উঠল আমি সড়ক থেকে সরে পাশে এসে দাঁড়ালাম 
বৃষ্টি কমেছে বলে অনেকে কাজকর্ম করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে সড়কে কিছু লোকজন ছিল তারা সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে সড়ক থেকে সরে রাজাকারের মিলিটারিদের যাবার জায়গা করে দিল কিছু মানুষকে দেখে মিলিটারিগুলো দাঁড়িয়ে গেল তখন আমি একজনকে আলাদাভাবে লক্ষ্য করলাম সে নিশ্চয়ই মেজর ইয়াকুব কারণ অন্যরা তার থেকে একটু পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে মেজর ইয়াকুব মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস করলো কে হাল হে আচ্ছা হ্যাঁ না মানুষগুলো মাথা নাড়ল তোমকে আ মুক্তি হো না কি আ পাকিস্তানি হো আমাদের গ্রামের মানুষেরা উর্দু জানে না কিন্তু প্রশ্নটা ঠিকই বুঝতে পারল জিজ্ঞেস করেছে তারা কি মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নাকি পাকিস্তানের পক্ষে মানুষগুলো বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল যার অর্থ যা কিছুই হতে পারে মেজর ইয়াকুব তখন বলল বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ মানুষগুলো ও স্পষ্ট সরে বলল পাকিস্তান জিন্দাবাদ মেজর ইয়াকুব তখন খুব খুশি হয়ে তার দলবল নিয়ে হাঁটতে থাকে আমি ভেবেছিলাম আমাকে কোনো পাত্তা না দিয়ে হেঁটে চলে যাবে কিন্তু মেজর ইয়াকুব হঠাৎ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল আমার দিকে তাকিয়ে বলল মেরা বেটা তোম কেসা হো আমি কেমন আছি জানতে চাচ্ছি ছোট হওয়ার একটা সুবিধা আছে কিছু বুঝি না এরকম ভান করে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকা যায় আমি তাই করলাম ফেল ফেল করে তাকিয়ে রললাম মেজর ইয়াকুব বলল কে আ তুম মুক্তি হা না বলা উচিত ছিল তোমরা কয়জন ছাড়া এই দেশের সবাই মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু এটা তো আর বলা যায় না তাই চুপ করে ফেল ফেল করে তাকিয়ে রইলাম মেজর ইয়াকুব তখন বলল বেটা বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ এই কথাটা বুঝতে পারি নাই সেটা ভান করে লাভ নাই যে কেউ একটা বুঝতে পারবে কিন্তু আমি কেমন করে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলি বুঝে হোক না বুঝে হোক আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম মেজর ইয়াকুব কেমন জানি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো তারপর নরম গলায় বলল বলো বেটা আমি বললাম না বলো বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ আমার মাথায় কি হলো আমি জানি না আমি চুপ করে রইলাম শুধু যে চুপ করে রইলাম তা না আমি সোজা মেজর ইয়াকুবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি দেখলাম মেজর ইয়াকুবের চোখ ধক ধক করে জ্বলে উঠল একটা রাজাকার রাইফেলের বাট দিয়ে আমাকে মারার জন্য এগিয়ে এলো মেজর ইয়াকুব হাত বাড়িয়ে তাকে থামালো নিচু গলায় বলল ছোড় দো লেট ইট গো তারপর পকেট থেকে একটা লজেন্স বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল আমি হাত বাড়িয়ে লজেন্সটা নিলাম মেজর ইয়াকুব একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে আবার হাঁটতে শুরু করলো রাজাকার আর মিলিটারিগুলো আমার সামনে থেকে একটু সরে যেতেই আমি লজেন্সটা সড়কের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পাকিস্তানি মিলিটারির হাতের লজেন্স খাওয়ার আগে আমার মরে যাওয়া ভালো পরদিন দুপুরবেলা রাজাকারের একটা দল আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল নানি কিছুতেই নিতে দেবে না চিৎকার করে আমাকে শক্ত করে ধরে রাখার চেষ্টা করল কিন্তু রাজাকাররা ধাক্কা দিয়ে নানিকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে টেনে নিতে লাগলো আমাকে যখন টেনে সড়ক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন নানি চিৎকার করতে করতে বিলাপ করতে শুরু করলো আমার পেছনে পেছনে ছুটে আসছিল এ সময় গ্রামের লোকজন তাকে ধরে সরিয়ে নিয়েছে গ্রামের অনেক মানুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়েছিল আমি লতিবা বুবুকেও দেখলাম ডরা নিশ্চয়ই খবর পায় নাই তাই তাকে দেখলাম না গ্রামের একজন মুরব্বী রাজাকারদের থামিয়ে আমাকে ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করল বলল বাবারা এই মাসুম বাচ্চাটারে কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছেন মেজর সাহেবের অর্ডার গিয়া বলো পলাটার বাড়ি বাড়িতে নাই খুঁজে পাও নাই না না মিসা কথা বলা যাবে না বাবা এই ক্যাম্পে যারা ঢুকে তারা তো কখনোই জানত বের হয় নাই একজন রাজাকার বলল সেটা আমাদের বিষয় না আরেকজন বলল এত চিন্তা করেন জ্ঞান দুই চারটে চোর থাপ্পড় দিয়ে তো সাইরাই দিতে পারে মুরবি বলল আল্লাহর কসম লাগে বাপ মা মোরা এতিম সাওয়ালটারে সাইরা দাও রাজাকারগুলো মুরব্বীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ঠিক কী কারণ জানা নেই আমার কেন জানি খুব বেশি ভয় লাগছিল না আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমি চিন্তা করতে পারছিলাম না মানুষ যখন ঠিক করে চিন্তা করতে পারে না তখন মনে হয় ভয় পায় না আনন্দ কিংবা দুঃখ পায় না স্কুলের গেটে বালুর বস্তা দিয়ে ঘেরাও করা মিলিটারি পাহাড় বসিয়েছে ওপরে সাইনবোর্ডে বড় করে আমাদের স্কুলের নাম নবকুমার হাই স্কুল লেখা ছিল আলকাতটা দিয়ে সেটা মুছে সেখানে লেখা হয়েছে গাজালা ইয়াকুব হাই স্কুল হিন্দু নাম সরিয়ে মুসলমান নাম গাজালা ইয়াকুব মানুষটাকে মনে হয় মেজর ইয়াকুবের বাবা কিংবা মা স্কুলের ভেতরে ঢুকে আমি ভেবাচাকা খেয়ে গেলাম এটা যে আমাদের স্কুল ছিল বোঝার কোনো উপায় নেই স্কুলের ভেতরে কত গাছ ছিল এখন কি কোনো গাছ নেই কেমন জানি ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে জায়গায় জায়গায় তাবু খাটিয়েছে তেরপোল টানিয়ে নিচে বড় ডেস্কিতে রান্না করা রান্না করা হচ্ছে পানির ড্রামে মিলিটারিগুলো খালি গায়ে গোসল করছে এই মাথা ও মাথা দড়িটা নিয়ে সেখানে কাপড়ও ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে 
स्कूल ठीक मजखने एक लम्बा बाशपुते आगे एक पाकिस्तान पता नहीं रेखे पाकिस्तान पता देखते चे यत भयंकर से आगे कख बुझते पर राजो हेडमास्टर रूम सामने दाड़ो मन है एख रूम मेजर यूबर रूम दरजार का एक मिलिटारि पहाड़ा दी राजागुलर सा देखे से भेतरे ढुके कि तक हमें मेजर गला सुनते पेलम आंदार ले आओ राजो भेतरे ढुकल हेडमास्टर रूम तो एन चेना जाए ना एक पास आलमारी छो आलमारी बी छो फुटबल खेल में जीते ट्रफि पे सेगुलो एन तर कि नहीं बड़ो टेबिलर पास छोटो टेबिल से टेबिल ऊपर एक पिस्तल पास बोतल पास कैकटा क्लस हमें आगे कख मदर बोतल देखी नहीं क्यों तो मन हलो एट निश्चय मदर बोतल मेजर यूब सबा के चले बल तक एकजन एकजन को सबा बैर हो गल मेजर यूब एक सीगारेट धरिया नाक मुख दिए धोआ झेड़े बल क्या डर लगता है हमें भय पे कि ना जानते चे आस्ते आस्ते भय लागते शुरू करें तई माथा नेड़े जान आसले भय लागसे मेजर यूब हासते हासार मत भंगी करल तपर बांगल् बलार चेष्टा करल बय नाई को बय नाई कि कारण जानि ना मेजर यूबर मुखे बांगला शुने हठात एक धरण आतंक होते थे मेजर यूब तर पा दुईटे टेबिले तुले दिए हमारे कथा बोलते शुरू कर लो आधा बांगला आधा उर्दूते से जिज्ञेस कर लो तुम्हें स्कूले पढ़ो हमें माथा नाड़ल ये स्कूले मासूद आहमेद नामे एक जो शिक्षक पढ़ा तो तुम्हें चीन हमें एक मुहूर्त चिंता कर लिंता कर माथा नेड़े जान चीनी तरह तुम्हार जो आर हटात कर गला शुक्र गल बोल नाई मेजर यूबर मुख शक्त हो गल कठिन गलाय बोल खबरदार मिथ्या कथा बोलें ना जानी जेदिन तुम्हार शिक्षक मुक्ति बाहन दल नहीं एस से दिन तुम्हें तरह देखा करे तुम्हें तरह कथा बोले हमें चमके उठल मेजर यूब हटात चित्कार कर उठल कि नहीं कथा बोले हमें निःशब्दे दाड़े रही मासूद भाई हाँ के बोलते ना करी का बोलते पर मेरे फिलो बोलना मेजर यूब टेबिल थे तरह पा नाम दिखे हिंस्र चोखे तक तर दोले कत जन आस्त्र कथाय थको तुम जान माथा नेड़े जानालम जो जानी ना मेजर यूब टेबिले दिखे झुके पड़े जिज्ञेस कर लो कल के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते बोले तुम्हें बोल नाई क्यों बोल नाई हमें को उत्तर दिलमना कि उत्तर देव मेजर यूब बोल बोली तुम्हें क्या बोल नाई तुम्हें बोल नाई तर कारण तुम्हें आसल मुक्ति बाहन तुम्हार मत बाच्चा ऐले ब्रेन वाश करा गे बुझे हमें किलम ना तुम्हें प्रश्न उत्तर दाओ बोलो कि तुम्हें जो उत्तर ना दाओ ता तुम्हार मुख थे जोर उत्तर बेर करब तुम्हें बाच्चा देखे हमें ड़े देव ना ये बांगाली हे जारो सतान जति एर बाचिए रेखे को लाभ नहीं छोटो बड़ो का बाचिए रेखे लाभ नहीं भय पावा चोखे मेजर यूबर दिखे तक रही मेजर यूब बल मे इस मुल्का सेफ जमीन चाहता हू लोक नहीं खाली मटी चाह मानुष चायना गला शुक्र गल बुक कापते लगल एक बार मन हलो जाते चेले दी तर माथा थे से चिंता सर दिल मासूद भाई के कथा दिए का बोलना हाँ के कथा रखते हमें परिष्कार कि चिंता करते पर ना मेजर यूब उठे दाड़ टेबिल थे बोतलता नहीं ग्लैसर पानी मत एक तरल ढालल साथे साथ घर भेतरे झाझालो टक एक गंध छड़िए पड़ल एक ढोक एक ढोके ग्लैसर पुरो तरल खे हाथ उल्टो पीट दिए मुखटा मुछे बोल डाकल सरफरज बहरे दाड़ी थका भे मानुषा भेतरे ढुके सजा हुए दाड़ो मेजर यूब बल इसको टर्चार सेल में ले जाओ मीटर खप कर घाट्ट धरल लोहार मत शक्त हाथ मन हलो घर भेतरे तर आंगुलगुलो ढुके गे जो घर थे बेर हो जा तक मेजर यूब मिलिटारिटा के आर कि बोल कि ठीक बुझते परलम ना मन हलो टर्चार कर भेतर के कथा बेर करते क्लस नाइन सेक्शन बीटा हे टर्चार सेल बहरे तला लागान बड़ो बड़ो गफ वाला एक जन तला खुले हाँ धक्का दिए भेतरे ढुकिए दे घर मजे कैक जन लोक पड़े आ सारा शर रक्त शुक्र आ मानुषुलो बेचे आ मरे गे बोझा जा घर देवाले हेलान दिए एक बसे देखे बीड़ बीड़ हे खोदा ये बाच्चाटारे क्यों आन से बड़ो बड़ो गफ वाला मानुषा धमक दिए बल खामोश 
মানুষটা খামোশ হলো না বলল উসকো ছোড় দো আল্লাহর কসম হামকো মারো ইয়ে মাসুম বাচ্চা হে খামোশ গাদ্দার বলে গোফওয়ালা মানুষটা তাকে একটা লাথি দিল মানুষটা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে পারে না লাথি খেয়ে সে কাত হয়ে নিচে পড়ে গঙ্গাতে থাকে আমাকে বেঞ্চের উপর উপুর করে শুয়ে বেঞ্চের পায়ের সাথে আমার হাত দুটি বেঁধে ফেলল তারপর পা দুটি আলাদা করে বেঁধে নেয় আমার বুকটা ধকধক করছে আমি ঠিক কি করে চিন্তা করতে পারছি না ভয়ে আতঙ্কে আমার সব কিছু গলমাল হয়ে গেছে আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে ছিল মঞ্জু মাঝে মাঝেই তাকে স্যারদের হাতে ভয়ঙ্কর মার খেতে হতো সে আমাদের শিখিয়েছিল যখন বেদ মারা হয় তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে হয় তাহলে নাকি ব্যথা কম লাগে আমি কি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করব তাহলে সত্যি সত্যি কি ব্যথা কম লাগবে আমি টের পেলাম মিলিটারির আমার শার্ট টেনে উপরে তুলছে প্যান্টটা টেনে নিচে নামিয়ে এনেছে তারপর দড়ির মতো কিছু একটা হাতে নিয়ে মানুষটা আমাকে মারল প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি চিৎকার থামাতে পারলাম না আমার সেই চিৎকার সারা পৃথিবীটা নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো হয়ে গেল আমি কতক্ষণ চিৎকার করেছি জানি না কিছুক্ষণ পর আমার আর কিছু মনে নেই নিশ্চয়ই মরেই গেছি একটু পরপর আমার ঘরে কেউ যেন খচা দিচ্ছে আমি হাত দিয়ে খচাটা থামাতে লাগলাম তখন একটা পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলাম কিছু একটা আমার কাছ থেকে উড়ে গেল আমি চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করলাম মনে হলো বহু দূরে একটা নদী আমি কোথায় আমি চারপাশে দেখার চেষ্টা করতেই শরীরের কথায় জানি প্রচণ্ড ব্যথা করে উঠল আমি যন্ত্রণার শব্দ করে খানিক্ষণ ঝিম ধরে শুয়ে থাকলাম তাহলে কি আমি বেঁচে আছি বেঁচে থাকলে আমি কোথায় আছি মিলিটারি ক্যাম্পে নাকি অন্য কোথাও আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম কয়েকটা কাক একটু দূরে বসে আমাকে লক্ষ্য করছে এরাই মনে হয় ঘাড়ে ঠকরা ছিল কাকন ডুবিতে কোনো কাক ছিল না কাক নাকি শুধু নোংরা জিনিস খায় মরা জিনিস খায় তাই কাকন ডুবিতে তাদের কোনো খাদ্য খাবার ছিল না এখন কাক কাকন ডুবিতে অনেক মরা মানুষ তাদের অনেক খারাপ খাবার আমাকে মরা মনে করে কাকেরা খেতে এসেছিল একটু পরে মনে হয় কুকুরগুলো আসবে কাকের মতো এত সহজে সরে যাবে না আমি বেঁচে থাকলেও তারা ছিঁড়ে খুঁড়ে আমাকে খেয়ে ফেলবে আমার মনে হয় উঠে বসার চেষ্টা করা উচিত আমি একটু চেষ্টা করতেই শরীরের কথা জানি ভয়ঙ্কর ব্যথা করে উঠল আমি আবার যন্ত্রণার শব্দ করে শুয়ে থাকলাম আবার আমি অচেতন হয়ে যাচ্ছি সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হলো আসলে আর কিছুই কিছুতেই কিছু এসে যায় না আমি বেঁচে থাকলে কি আর মরে গেলেই বা কি মনে হয় মরে গেলেই ভালো বাবা আর মায়ের সাথে দেখা হবে কোনো দিন দেখি নাই দেখা হলে কি চিনতে পারবো আমি কি বলবো তাদেরকে ঠিক তখন মনে হলো কে একজন বলল ইয়া মাবুত এখানে এটা কে তারপর ধূপ ধূপ পায়ের শব্দ শুনলাম কে একজন আমার কাছে এসে আমার গালে হাত দিয়ে বলল বেঁচে আছে মরে নাই বাচ্চা ছেলে আরেকজন বলল এটা রঞ্জু না কালকে রাজাকাররা একে ধরে নিল না মানুষ দুজন আমাকে ধরাধরি করে তুলে নিল শরীরের ভেতরে আবার কথা জানি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা করে উঠল আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম পারলাম না চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল আমার আবার যখন জ্ঞান হলো তখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমার চারপাশে অনেক মানুষ তারা কথা বলছে একটা ছোট ছেলে আমার হাত পা ধরে বসে আছে ছেলেটা কে একটু পরে আমি ছেলেটাকে চিনতে পারলাম ছেলেটা খকন চুল কাটা শার্ট প্যান্ট পরা ডরা আমি ছটা চোখ খুলতেই ডরা চিৎকার করে বলল চোখ খুলেছে চোখ খুলেছে আমার ওপর অনেকে ঝুঁকে পড়ল নানির মুখটা দেখতে পেলাম আমাকে জিজ্ঞেস করলো ভাইডি বাই সাস আমি মাথা নাড়লাম হ্যাঁ নানি বাইসা থাকবি আল্লাহর কসম তুই বল বাইসা থাকবি বল বল তুই আমার সাইরা যাবি না আমি বললাম আমি তোমার ছেড়ে কই কই যাবো নানি তুই বাইসা থাকবি হে নানি আমি বাইসা থাকমো তখন নানি আমাকে ধরে হাও মাও করে কাঁদতে লাগলো ডরা আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল আমি দেখলাম তার চোখ থেকে টপ টপ করে আমার মুখের উপর পানি পড়ছে ডরা কাঁদছে আহা বেচারি ডরা ফিসফিস করে বলল রঞ্জু তোমার অনেক সাহস আমার সুস্থ হতে অনেক দিন লাগলো পিঠের ঘা শুকালেও সেখানে লম্বা লম্বা কাটা দাগ রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত হাঁটা চলার মতো যখন একটু সুস্থ হয়েছে তখন একদিন গভীর রাতে নানি আমাকে ডেকে তুলল ফিসফিস করে বলল তোর সাথে একজন দেখা করতে আসছে আমি অবাক হয়ে বললাম আমার সাথে এত রাত্রে হ্যাঁ কে জানি না বাতি জ্বালাও নানি অন্ধকারে তো দেখা যাবে না বাতি জ্বালাতে না করছে কেন বাতি জ্বালাতে না করছে তখন অন্ধকার থেকে আমি মাসুদ ভাইয়ের গলা শুনতে পেলাম মাসুদ ভাই বলল এত রাতে বাতি জ্বালালে লোকজন সন্দেহ করবে তোমার বাড়ির দিকে তো রাজাকারের নজর আছে জানো না 
মাসুদ ভাই আপনি আসছেন আচ্ছা অন্ধকারে মাসুদ ভাই এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখল বলল তুমি আমার জন্য খুব কষ্ট করলে লোন রঞ্জু এরকম ভয়ঙ্কর একটা অত্যাচার হলে তোমার ওপর আমার খুব খারাপ লাগছে আমি বললাম না মাসুদ ভাই আপনার কি দোষ একটু থেমে বললাম মাসুদ ভাই বলো আমাকে এত অত্যাচার করলো আমি কিন্তু আপনাদের একটা কথা মিলিটারিদের বলি নাই মাসুদ ভাই অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল আমি জানি সেজন্য আমি তোমাকে নিতে এসেছি সত্যি আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম সত্যি মাসুদ ভাই হ্যাঁ তোমার এখানে থাকা নিরাপদ না মিলিটারিরা তোমাকে মারে নাই বাঁচিয়ে রেখেছে তোমাকে দরকার হলে আবার ক্যাম্পে নিবে অত্যাচার করবে আমি খবর পেয়েছি মাসুদ ভাইয়ের কথা ভালো করে শুনলাম না আনন্দে আবার চিৎকার করলাম আমাকে মুক্তি বাহিনীতে নেবেন মাসুদ ভাই বলল তোমাকে মুক্তি বাহিনীতে নিতে হবে না তুমি এর মাঝে মুক্তি বাহিনীতে আছো তোমাকে আমাদের ক্যাম্পে নেব আমি আবছা অন্ধকারে নানির দিকে তাকিয়ে বললাম নানি আমি মুক্তি বাহিনীতে যাব নানি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল হ্যাঁ আমার সাথে কথা বলেছে রাজাকাররা নাকি অপেক্ষা করতেছে একটু সুস্থ হলে তোরা আবার মিলিটারি ক্যাম্পে নেবে এখন থেকে এটাই ভালো তুই এদের সাথে থাক কথা শেষ করতে করতে নানি হঠাৎ ফুপিয়ে গেদে উঠল আমি নানিকে ধরে বললাম নানি তুমি কাইন্দ না আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসব মাসুদ ভাই বলল একটু পরেই চাঁদ উঠে যাবে তার আগে আমাদের গ্রাম থেকে বের হয়ে যেতে হবে চলো রঞ্জু আমার জামা কাপড় নিতে হবে না বই খাতা তাড়াতাড়ি নাও দেরি করো না অন্ধকারে যেটুকু পারো ততটুকু আমি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা বেগে সব কিছু ভরে নিলাম তারপর মাসুদ ভাইয়ের হাত ধরে ঘর থেকে বের হলাম নানি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল ফিয়া মানিল্লা হেই খোদা সেলেটারে আমি তোমার হাতে দিলাম তুমি দেখে রাইখো তারপর কাঁদতে লাগলো বাড়ির বাইরে দুইটা মুক্তিযোদ্ধা পাহারায় ছিল তারা আমাদের সাথে হাঁটতে থাকে আমরা সড়কে পা দিতে হঠাৎ করে আমার ডরার কথা মনে পড়ল আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম মাসুদ ভাই জিজ্ঞেস করলো কি হলো দাঁড়ালে কেন মাসুদ ভাই আমি একা একা মুক্তি বাহিনীতে যেতে পারবো না আমার আরেকজনকে নিয়ে যেতে হবে মাসুদ ভাই অবাক হয়ে বলল আরেকজন আরেকজন কে ডরা 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 কে এখন তার নাম খকন মাসুদ ভাই বলল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রঞ্জু তুমি কি বলছো পরিষ্কার করে বলল আমি মাসুদ ভাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ডরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেরে ফেলে মেরে ফেলেছে তার মেয়ে ডরা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার এত শখ যে সে চুল কেটে ফেলেছে এখন শার্ট প্যান্ট পরে ছেলের মতো থাকে তার এখন নতুন নাম খকন ঠিক আছে যখন সুযোগ পাবো ডরাও নিশ্চয়ই মুক্তি বাহিনীতে যাবে মাসুদ ভাই আমি তাকে কথা দিয়েছি তাকে না নিয়ে আমি মুক্তি বাহিনীতে যাব না তাকে কথা দিয়েছ হ্যাঁ মাসুদ ভাই তার গাছ হয়ে কথা দিয়েছি তাকে না নিয়ে আমি যেতে পারব না মাসুদ ভাই আমার কথা শুনে খুব ঝামেলায় পড়ে গেল সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিকে সেদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল দেখো রঞ্জু তোমাকে নিতে আসাটাই খুব বিপজ্জনক একটা মিশন এই জন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে আমি নিজে এসেছি এখন সাথে আরেকজন ছোট মেয়েকে নেয়া তো খুবই প্র্যাকটিক্যাল কথা না আমি খুব অনুনয় করে বললাম কিন্তু মাসুদ ভাই আমি যে ডরাকে গাছ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি এখন যদি তাকে না নিয়ে যাই তাহলে তো তাহলে কি তাহলে তো ডরা মরে যাবে মরে যাবে হ্যাঁ মাসুদ ভাই খুব বিপদে পড়ে গেলেন মাথা চুলকে বলল তাহলে এখন কি করা যায় আমি বললাম ডরাকে না বলে আমি যেতে পারবো না মাসুদ ভাই কখন বলবে এখন মাসুদ ভাই বলল এখন এই গভীর রাতে হ্যাঁ এই তো সামনে তাদের বাড়ি জানালার পাশে ঘুমায় জানালাটায় টকা দিলেই ঘুম থেকে উঠে যাবে ডরার ঘুম খুবই পাতলা আমাকে বলেছে অন্ধকারে মাসুদ ভাইয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল না তাই বুঝতে পারছিলাম না মাসুদ ভাই বিরক্ত হচ্ছে কি না হলেও কিছু করার নেই আমি ডরার সামনে বিশ্বাসঘাতকতা ঘাতক হতে পারবো না মরে গেলেও না মাসুদ ভাই বলল ঠিক আছে তাহলে আমরা দাঁড়াই তুমি ডরাকে বলে এসো ঠিক আছে দেরি করো না রাজাকারদের বাড়ির সামনে মুক্তিযোদ্ধা পাহারা রেখেছি কিন্তু এই রাতে আমি গলাগলি করতে চাই না ঠিক আছে আমি অস্বস্তির সাথে বললাম এখন ডরাকে বোঝাতে পারলেই হয় তার মাথায় একটা জিনিস ঢুকে গেলে সেটা আর বের করা যায় না দেরি করো না যাও কিছুতেই রাজি হবে না আমাকে খুন করে ফেলবে মাসুদ ভাই তারা দিল যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি এটা করতে দিচ্ছি 
ডরাতের বাড়ির কুকুরটা আমাকে দেখে একটা হালকা ডাক দিল কিন্তু কাছে এসে আমাকে চিনতে পেরে পরিচিত মানুষের মতো লেজ নাড়তে লাগলো আমি ডরার ঘরের জানালায় গিয়ে টকা দিলাম সত্যি সত্যি সাথে সাথে ডরার ঘুম জড়ানো গলায় বলল কে আমি চাপা গলায় বললাম আমি রঞ্জু ডরা তখনই জানালার পর্দাটা সরিয়ে ফিসফিস করে বলল কি হয়েছে রঞ্জু মুক্তি বাহিনী এসেছে হ্যাঁ সত্যি সত্যি এখন যুদ্ধ করবে ক্যাম্প আক্রমণ করবে না তাহলে আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে বললাম আমাকে নিতে এসেছে আর আমি তোকে মানে তোকে তুই তো মানে আমি কথা শেষ করতে পারলাম না ডরা প্রায় হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল বুঝেছি আমাকে নিবি না তুই একা যাবি তুই আমাকে কিন্তু কথা দিয়েছিলি দেখ ডরা মাসুদ ভাই খবর পেয়েছে রাজাকাররা আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে সেজন্য আমাকে নিতে এসেছে আমি তো চাইলেই যেতে পারতাম কিন্তু তোকে কথা দিয়েছি তাই তোকে না বলে যাই নাই ডরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভাঙা কোলায় বলল ঠিক আছে তুই যা তুই রাগ করছিস ডরা আমার কথার উত্তর দিল না আমি বললাম দেখ ডরা আমি তোকে কথা দিচ্ছি আমি তোকে নিয়ে নিতে যাও নিতে আসব তোর আর কথা দিতে হবে না তুই যা দেখ ডরা তুই যা বলে ডরা জানালার পর্দা টেনে দিল আমার মনে হলো ডরা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আমি খুব মন খারাপ করে মাসুদ ভাইয়ের কাছে এলাম মাসুদ ভাই জিজ্ঞেস করল বলেছ হ্যাঁ বলেছি গুড এখন তাহলে চলো যাই ডরা খুব মন খারাপ করেছে মাসুদ ভাই কোনো কথা বলল না আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগলো আমি আবার বললাম ডরা আমার উপর খুব মনে হয় রাগ হয়েছে তার এত মুক্তি বাহিনীতে যাওয়ার ইচ্ছা মাসুদ ভাই এবারও কোনো কথা বলল না আমি বললাম ডরা আমার সাথে ভালো করে কথাই বলল না মাসুদ ভাই বলল যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি তোমার পক্ষ থেকে ডরার কাছে মাপ চেয়ে নেব ঠিক আছে আমি বললাম ডরা মাফ করবে না কোনো দিন মাফ করবে না ডরার খুব রাগ গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিল তাদের সবাইকে একত্র করে মাসুদ ভাই রওয়ানা দিল আকাশে মেঘ মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে এর মাঝে সবাই পাঁচ আলিয়ে হাঁটছে মাসুদ ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি হাঁটতে পারছো তো পারছি মাসুদ ভাই কষ্ট হলে বলো তোমাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাব লাগবে না মাসুদ ভাই আমি ঠিক হয়ে গেছি ঘণ্টাখানেক পর আমরা একটা জলা জায়গা পার হলাম জায়গাটা পার হবার পর গভীর জঙ্গল মনে হয় সবাই জঙ্গলে ঢুকে যাবে হঠাৎ করে মাসুদ ভাই থেমে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলল চুপ আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে মাসুদ ভাই ফিসফিস করে বলল শোনো আমরা সবাই কান পেতে শুনলাম একটা ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে কেউ একজন জলা জায়গাটা পার হচ্ছে মাসুদ ভাই বলল নিশ্চয়ই রাজাকার আমাদের ক্যাম্পটা কথা জানার জন্য পিছিয়ে পিছিয়ে আসছে একজন মুক্তিযোদ্ধা ঘাড়ের ঝলানো স্ট্যান গানটা হাতে নিয়ে বলল শেষ করে দেব না না গুলি করা যাবে না ধরে আনতে হবে আপনি থাকেন আমরা দুজন যাই মুক্তিযোদ্ধা দুজন অদৃশ্য হয়ে গেল আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি তখন হঠাৎ করে একটা হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা দুজন একজনকে ধরে নিয়ে এলো মাসুদ ভাই মানুষটার মুখে টর্চের আলো ফেলল সাথে সাথে আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম ডরা ডরা চক পিটপিট করে বলল রঞ্জু দেখবি একটু আমার মনে হচ্ছে আমার পায়ে একটা যোগ ধরেছে আমরা প্রায় সাত রাত হেঁটে হেঁটে ভোর রাতের দিকে ক্যাম্পে পৌঁছেছি যেখানে তারা ক্যাম্প বসিয়েছে সেখানে রাজাকার আর মিলিটারি দূরে থাকুক কাকপক্ষীও সেটা খুঁজে পাবে না যখন ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন একটা গাছের ওপর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল হোল্ড হু কামস দেয়ার সে বিকট চিৎকার শুনে আমি আর ডরা রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম মাসুদ ভাই বলল হয়েছে হয়েছে পাইকার এখন গাছ থেকে নাম গাছের ওপর থেকে যে চিৎকার করেছে সে বলল কাভি নেহি আমাকে পাসওয়ার্ড না বলা পর্যন্ত যেতে দেব না বলেন পাসওয়ার্ড মাসুদ ভাই বলল পাসওয়ার্ড জানি না ভেরি গুড হয়েছে কেমন করে হলো গাছ থেকে পাইকার নামের মানুষটা নামতে নামতে বলল তার কারণ আজকের পাসওয়ার্ড হচ্ছে জানি না কালকেও পাসওয়ার্ড ছিল ভুলে গেছি আমার সব সময় খুব বুদ্ধিমানের মতো পাসওয়ার্ড দেই তাই না কমান্ডার মাসুদ ভাই বলল অনেক হয়েছে এখন তুমি ঘুমাতে যাও কাশেমকে পাহাড়ায় পাঠাও পাইকার নামের মানুষটা আমাকে আর ডরাকে দেখে বলল ইয়া মাবুদ মাসুদ ভাই আপনি কি জানেন আমাদের আপনার কাকুন ডুবি থেকে একটা ট্যাবলেট আনার কথা ছিল আপনি দুইটা নিয়ে আসছেন জানি 
তোমার সাথে পরিচয় করে দেই এ হচ্ছে রঞ্জু যাকে আনার কথা আনার জন্য গিয়েছিলাম আর এ হচ্ছে খোকন রঞ্জুকে আনতে গিয়ে আমরা খোকনকে ফ্রি পেয়ে গেছি পাইকার বলল এরকম আন্ডা বাচ্চা আমরা কয় হালি আনব এদের জন্য আমাদের তো এখন দুধের বোতল কিনে আনতে হবে সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না এটা খুব এরা খুব টায়ার্ড মাকে ঘুম থেকে তোলো এদের কিছু খেতে দাও তারপর ঘুমানোর ব্যবস্থা করো যে হুকুম কমান্ডার বলে পাইকার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল আমাদের অন্ধকারের ভেতরে একটা ঘরের মতো জায়গায় নেওয়া হলো সেখানে মাটিতে খড় রেখে তার উপর একটা কাঁথা বিছিয়ে বিছানা করা হয়েছে নতুন জায়গায় এসে আমার আর ডরার দুজনেরই একটু অস্বস্তি লাগছিল আমাদের জন্য বাটিতে মুড়ি আর কলা আনা হয়েছে আমরা দুজনেই প্রায় রাক্ষসের মতো সেগুলো খেয়ে ফেললাম তারপর বিছানায় শুয়ে কিছু বোঝার আগেই ঘুমিয়ে গেলাম ঘুম ভাঙলো পরের দিন বেলা হবার পর আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল ডরা বলল বাইরে আয় দেখ আমি বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলাম গভীর জঙ্গলের মাঝখানে অনেক পুরনো একটি দালান তার বেশিরভাগ মাটির ভেতরে গেথে আছে ইটগুলো অনেক চিকন দালানগুলো লতাপাতা দিয়ে ঢাকা তার অনেকটুকু পরিষ্কার করে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প তৈরি করেছে ক্যাম্পের এক পাশে প্রায় পনেরো বিশ জন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং করছে আদপুরও একজন মানুষ একটা হুঙ্কার দিতেই সবাই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুনুইয়া ভোট দিয়ে সামনে এগোতে থাকে আবার হুঙ্কার দিতেই তারা লাভ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর একটা হুঙ্কার দিতেই তারা দৌড়াতে থাকে আদপুরও মানুষটার মনে কোনো দয়া মায়া নেই মুক্তিযোদ্ধাগুলো দর দর করে ঘামছে দেখে মনে হয় আর এক সেকেন্ডও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না তারপরও তাদেরকে দৌড়ে নিতে থাকে শেষ পর্যন্ত আদভুরো মানুষটা মনে হলো একটু দয়া হলো তখন সবাইকে থামতে বলতেই সবাই মাটির উপর নেতিয়ে পড়ে মুখ হাঁ করে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিতে থাকে আদপুরো মানুষটা তখন গাল গাল গালাগাল করল হে ইন্দুরের বাচ্চারা তোরা কি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিংয়ের জন্য আসছস নাকি রাজাকারদের ট্রেনিংয়ের জন্য আসছস এটা রাজাকারের ট্রেনিং না যে একটা লাঠি নিয়ে দুই কদম লেফট রাইট করবি একটা মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিজের যান কবজ কইরা যুদ্ধ করা লাগবো যুদ্ধ করতে মাথার মাঝে বুদ্ধি থাকতে হয় বুকের মাঝে সাহস থাকতে হয় আর শরীরের মাঝে শক্তি থাকতে হয় তোদের মাথার মাঝে কোনো হিলু নাই বুকের মাঝে কোনো সাহস নাই শরীরে জোর নাই দেখলে মনে হয় কয়টা বুইরা মানুষ কুই কুই কইরা হাঁটে তগো দেখলে মনে হয় গলায় হাত দিয়া বমি কইরা দেই এই ইন্দুরের বাচ্চাদের নিয়ে আমাকে যুদ্ধ করা লাগবো তোদের দিয়ে দেশ স্বাধীন করতে হলে একশো বছর যুদ্ধ করা লাগবো তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলল খারা হো সবাই তখন এক লাফে উঠে দাঁড়ালো আরেকটা হুঙ্কার দিতেই সবাই ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল আরেকটা হুঙ্কার দিতেই কুনুয়ে ভোট দিয়ে সবাই গিরগিটির মতো সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু নিশ্চয় এতক্ষণ সবার কুনুয়ের ছাল উঠে গেছে ঠিক তখন আমি দেখলাম একটা ফাঁকা জায়গায় মাসুদ ভাই একটা বাক্স খুলে ভেতরে কী যেন দেখছে আমি আর ডরা তার কাছে হেঁটে গেলাম আমাদের দেখে মাসুদ ভাই বলল ঘুম হয়েছে রাত্রিবেলা হয়েছে গুড আমি জিজ্ঞেস করলাম কি দেখছেন গ্রেনেড কয়টা আছে গুনছি কাল পরশু একটা অপারেশনে যাব তো কোথায় কালিগাঙের উজানে আমাদের অনেক বড় একটা অস্ত্র চালান আসছে অস্ত্র বোঝায় নৌকাটা যেন ঠিক মতো আসতে পারে সেজন্য মিলিটারি পাহাড়াকে একটু ব্যস্ত রাখতে হবে আমি বললাম মাসুদ ভাই কি হলো আমাদের আপনাদের সাথে নিয়ে যাবেন মাসুদ ভাই চোখ কপালে তুলে বলল তোমাদের হ্যাঁ আমরা কখনো যুদ্ধ দেখি নাই মাসুদ ভাই হাসলো বলল যুদ্ধ তো থিয়েটার না যে সবাই বসে বসে দেখবে যুদ্ধ খুব ভয়ানক ব্যাপার যুদ্ধ এক দল আরেক দলের কে মারে এখানে দেখার কিছু নাই ডরাও আমার সাথে যোগ দিল বলল আমরা অনেক দূর থেকে দেখব আপনাদের গুলির বাক্স নিয়ে যাব মাসুদ ভাই এবার শব্দ করে হেসে আঙ্গুল দিয়ে ট্রেনিং নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে বলল ওই দেখেছ মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে ট্রেনিং নিচ্ছে ওই রকম ট্রেনিং না নিয়ে কেউ যুদ্ধে যায় না তোমরা ওই ট্রেনিং নিতে পারবে আমি আর ডরা একসাথে বললাম পারবো গুড তাহলে ট্রেনিং নাও আমি আর চোখে ট্রেনিং নিতে থাকা মুক্তিযোদ্ধা আর হুঙ্কার দিতে থাকা মানুষের দিকে তাকিয়ে বললাম মাসুদ ভাই কি হলো ওই লোকটা কে ইপিআরের একজন সুবেদার কেন উনি মুক্তিযোদ্ধাদের এত গালাগাল করেন কেন মাসুদ ভাই আবার হাসলো এটা হচ্ছে মিলিটারি ট্রেনিংয়ের একটা অংশ ডরা বলল খুবই নিষ্ঠুর মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের কত কষ্ট দিচ্ছে মাসুদ ভাই বলল ট্রেনিং সময় যত কষ্ট যুদ্ধটা তত সহজ আমি বললাম এভাবে কষ্ট দিলে সবাই তো পালিয়ে যাবে 
না পালাবে না কেউ পালায় নাই এদের একজনও তো আমার ধারে নাই আমরা ধরে আনি নাই এরা নিজেরাই এসেছে কাউকে আমরা এক টাকা বেতনও দেই না তবু এরা আছে নাই নাই আমি নাই কথা শুনে আমরা ঘুরে তাকালাম গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম মানুষটা পাইকার কাল রাতে যখন আসছিলাম তখন সে পাহারায় ছিল গলার স্বর শুনে ভেবেছিলাম বয়স্ক মানুষ এখন দেখছি কম বয়সী একজন ছেলে মাসুদ ভাই আবার তার বাক্সের ভেতর থেকে গুনে গুনে গ্রেনেড বের করতে করতে বলল কেন তুমি নাই গত পরশু সুটকি দিয়ে ভাত খেয়েছি গত কালও ছিল সুটকি আজকেও সুটকি আমি আর নাই আমি কাকুণ্ডবে গিয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেব মিলিটারি ক্যাম্পে প্রত্যেক দিন গরুর গোস্ত খাবো খুব ভালো আইডিয়া পাইকার শুধু খোঁজ নাও রাজাকাররা গরুর গোস্তের ভাগ পায় নাকি তারাও খালি সুটকি খায় তাই নাকি হ্যাঁ প্রত্যেক দিন মিলিটারির হাত পা টিপে দিতে হবে পারবে তো ছি ওই হারামজাতাদের গা হাত পা টিপে দিতে হবে তাহলে আমি এখানেই আছি সুটকি সই দরকার হলে কচু খেয়ে থাক থেকে যাব পাইকার তখন আমাদের দুজনের দিকে তাকালো মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল আমাদের আন্ডা বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধাদের কী খবর ডরা বলল আমরা যদি আন্ডা বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধা হয় তাহলে আপনি কি পাইকার বলল তা তো জানি না মনে হয় বাচ্চুর মুক্তিযোদ্ধা শুনে আমি আর ডরা দুজনই হি হি করে হাসলাম ডরা বলল আপনার নাম তো পাইকার তাই না হ্যাঁ তাতে কোনো সমস্যা আছে সমস্যা নাই কিন্তু এই নামটা আমি আগে কখনো শুনি নাই কেমন করে শুনবে পৃথিবীতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন পাইকার আছে পাইকার হচ্ছে অমূল্য ধন কিন্তু পাইকার ভাই এই নামটা কেমন করে এসেছে ও সেটা তো বিরাট কাহিনী আমার বাবা মায়ের দোকানে বাবা মায়ের কোনো ছেলে ছিল না তখন আমার মা বাবাকে বলল হ্যাঁ গো আমার কোনো ছেলে মেয়ে নাই ঘরটা খালি খালি লাগে তুমি বুধবার হাট থেকে কয়েকটা ছেলে মেয়ে কিনে আনো না গো জড়া হি করে হেসে বলল ইস কি মিথ্যুক ছেলে মেয়েকেও কিনে কোনো দিন হাট থেকে কিনে আনে পাইকার ভাই অবাক হবার ভান করে বলল ও মা হাট বাজার থেকে না কিনে আনলে ছেলে মেয়ে আসে কথা থেকে নোরা বলল মিথ্যুক মিথ্যুক পাইকার ভাই খুবই দুঃখ বাবার ভঙ্গি করে বলল আমার কথা বিশ্বাস না করলে থাক আমি তাহলে বলবই না আমি আবার ডরা আমি আর ডরা তখন বললাম ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি বলেন মিথ্যুক বলবে না তো না বলবো না ঠিক আছে তাহলে শোনো বাবা বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে টিপে টুপে দেখিয়ে পছন্দ কিন্তু পছন্দ হয় না শেষে একটা দোকানে বাচ্চাগুলো দেখে খুব পছন্দ হলো বাচ্চা বাবা জিজ্ঞেস করলো কত করে দাম দোকানদার বলল খুচরা না পাইকারি বাবা বলল পাইকারি দোকানদার বলল এক দাম জোড়া দুশো টাকা বাবা তখন পাইকারি দরে পাঁচ জোড়া বাচ্চা কিনে আনলো বাজার থেকে পাইকারি কিনেছে বলে আমাদের নাম পাইকার ডরা আবার হি করে হাসতে লাগলো বলল মিথ্যুক মিথ্যুক মাসুদ ভাই মুখ টিপে হাসছিল বলল পাইকার এরকম গাজা করে গল্প তোমার স্ট্রোকে কয়টা আছে একটাও নাই আমার স্ট্রোকে যা আছে সব সত্যি কোনো ভেজাল নাই ডরা বলল আপনি একজন জোকার তাই না পাইকার ভাই বুকে থাবা দিয়ে বলল আমি মোটেও জোকার না তার বলার ভঙ্গি দেখে আমরা আমি আর ডরা হি হি করে হাসতে লাগলাম মানুষটা আমাদের খুবই পছন্দ হলো বিকেলবেলা পাইকার ভাই আমাকে আর ডরাকে নিয়ে পুরো ক্যাম্পটা দেখতে বের হলেন পুরনো দালানটা দেখিয়ে বলল এটা কিসের দালান কেউ জানে না ভাষা ভাষাভাবে শুনেছিলাম মোগল আমলে এখানে একজন রাজপুত্রকে নির্বাসন দিয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন কে বলবে কেন রাজা বাদশাহ সিংহাসনে বসার জন্য একটা রাজপুত্র অন্য রাজপুত্রকে মেরে ফেলে না হলে চোখ কান কানা করে দেয় সত্যি হ্যাঁ সত্যি এই জন্যই তো আমি ইতিহাস বই পড়ি না পরীক্ষায় সেজন্যে গল্লা পাই যাই হোক রাজপুত্রের জন্য এখানে নদীর তীরে এই রাজপ্রসাদ তৈরি করে দিল সে তার এক ডজন বউ দু ডজন দাসিবান্দি তিন ডজন পাহারাদার চার ডজন পোলাপান নিয়ে থাকতে নে থাকতে এলো তখন একদিন ডরা জিজ্ঞেস করল নদীটা কই নদীটা সরে গেছে নদী সরে গেছে নদী কি জ্যান্ত মানুষ যে সরে যাবে পাইকার ভাই মাথা নাড়ল বলল আমি এত কিছু তো জানি না যেটা শুনেছি সেটা বলছি পছন্দ না হলে কানে আঙুল দিয়ে রাখো ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি বলেন যাই হোক এ রাজপুত্র এক জ্যোৎস্না রাতে নদীর তীরে বসে মাছ মদ গাঞ্জা এসব খাচ্ছে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম মদ গাঞ্জা হ্যাঁ রাজা বাচ্চারা সবসময় কাটানোর সময় কাটানোর জন্য 
মদ গাঞ্জা খায় যাই হোক তখন ডাকাতের আক্রমণ করল সবাইকে কচুকাটা করে সব কিছু লুটপাট করে নিল ছোট বাচ্চা আর মেয়েদের ধরে নিয়ে বিক্রি করে দিল বিক্রি করে দিল হ্যাঁ আগের যুগে সব সবসময় মানুষকে ধরে বিক্রি করে দিত যাই হোক শুধু একজন রাজকন্যা বেঁচে গেল সে একা একা এখানে ঘুরে বেড়াতো সবাই মারা যাওয়ার পর সে একা একা এখানে থেকে গেল তারপর একদিন সে নিজেও মারা গেল তারপরও সে এখানে থেকে গেল মারা যাওয়ার পরেও পাইকার ভাই মাথা নাড়ল বলল হ্যাঁ ভূত হয়ে এখনও আছে আমি আর ডরা চিৎকার করে উঠলাম এখনও আছে হ্যাঁ গভীর রাত্রে যদি ঘুম থেকে উঠো শুনবে সে রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সত্যি আমার কথা বিশ্বাস না করলে গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে বসে থেকো তোমাদের যদি কপাল ভালো হয় তাহলে জ্যোৎস্না রাতে দেখতেও পেতে পারো ডরা বলল থাক বাবা আমার দেখার কোনো দরকার নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম পাইকার ভাই আপনি কি কখনো ভূত দেখেছেন দেখি নাই আবার কীরকম ছিল ভূতটা দিনের বেলা ভূতের গল্প বলে কোনো মজা নাই অন্ধকার হোক তখন বলবো এখন চলো ক্যাম্পের পেছনের দিকটা দেখাই ক্যাম্পের পেছনের দিকে গিয়ে দেখলাম একজন মহিলা একটা মাটির চুলায় বড় বড় ডেকচিতে রান্না করছে চুলায় আগুন ধরাতে সমস্যা হচ্ছে তাই একটা চঙা দিয়ে ফু দিচ্ছে চুলা থেকে আগুন বের না হয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে আর মহিলা ধোঁয়া থেকে মাথাটা সরানোর চেষ্টা করছে পাইকারি বলল এই যে ইনি হচ্ছেন আমাদের মা মা শুনে ভেবেছিলাম বুঝি মা খালাদের মতো বয়স্ক একজন মহিলা হবেন কিন্তু যখন ঘুরে আমাদের দিকে তাকালেন তখন দেখলাম কম বয়সে একটা বউ কাল রাতে আমাদের বুড়ি কলা দিয়েছিলেন বলে তখন অন্ধকারে চেহারা দেখতে পারি নাই এখন দেখতে পাচ্ছি খুবই ফুটফুটি চেহারার একটা কম বয়সী মেয়ে ডরা ফিসফিস করে বলল ইস কি সুইট পাইকার ভাই বলল এই হচ্ছে মা আর আমরা সবাই তার দামড়া দামড়া ছেলে পাইকার ভাই তখন মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল মা এই যে তোমার আর দুইটা ছেলে এগুলো আমাদের মতো দামড়া সাইজের না এরা আন্ডা বাচ্চা মা মুখ টিপে হেসে বলল দুইটা ছেলে না একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে পাইকার ভাই চোখ কোপালে তুলে বলল কি বলেন আপনি ঠিকই বলি পাইকার ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল কি সর্বনাশ কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে দুইটাই তো দেখি দেখতে একই রকম ডরা ফিক করে হেসে বলল হেসে ফেলল একসময় আমাদের একজন মেয়ে ছিল এখন আমরা দুজনই ছেলে তাই না রে রঞ্জু আমি মাথা নাড়লাম পাইকার ভাই ডরার দিকে তাকিয়ে বলল তার মানে তুমি নিশ্চয়ই মেয়ে ডরা মাথা নাড়ল আর পাইকার ভাই এমন একটা ভাব করল যেন একটা রাজ্য জয় করে ফেলেছে মা তখন চঙ্গায় ফু দিয়ে ফু দিয়ে যাচ্ছে তখন পাইকার ভাই এগিয়ে গিয়ে বলল দেন আমার কাছে দেন আমি আগুনটা ধরিয়ে দিই মা বললেন লাগবে না আমি পারব আপনি তো পারবেনই আপনি কোন কাজটা পারেন না এরপরের বার আপনাকে যুদ্ধে নিয়ে যাব একটা মেশিন গান দিয়ে বসিয়ে দেব মিলিটারিগুলোকে ছাত করে দেবেন মোরব্বা বানিয়ে দেবেন পাইকার ভাই চঙ্গা নিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা ফু দিতে দপ করে আগুনটা জ্বলে উঠল পাইকার ভাই নিজের বুকে থাপা দিয়ে এমন একটা ভান করল যে এবারে রাজ্য না আজ তো একটা সাম্রাজ্য জয় করে ফেলেছে খুব অল্পতেই পাইকার ভাই খুশি হয়ে ওঠে মা ডেকচির ঢাকনা সরিয়ে ভেতরে তরকারিটা একটা বাঁশের হাতা দিয়ে নেড়ে দিতে থাকল পাইকার ভাই সেটা দেখতে দেখতে বলল মা আসার আগে আমাদের ভাতের অর্ধেক থাকতো চাউল বাকি অর্ধেক থাকতো যাও ডালের রং হতো কলেরা রোগের ইয়ের মতো মাছের তরকারির মাঝে আমরা একদিন এত বড় একটা কলা ব্যাঙ্ক পেয়েছিলাম বেটা সিদ্ধ হয়ে গেছে খাওয়ার ছিল শুল বেদনার মতো যন্ত্রণা আমরা ভেউ ভেউ করে কাঁদতাম আর খেতাম খেতে খেতে বলতাম ওরে শালার ইয়া হিয়া তোর জন্য আজকে আমাদের এত কষ্ট ডরা বলল আর এখন এখন মায়ের রান্না এতই ভালো যে যদি মা একটা কলা ব্যাঙ্কে রেঁধে দেয় সেটা আমরা কাড়াখাড়ি করে খেয়ে ফেলব ভাত রাঁধলে মনে হয় পোলাও বেগুন ভর্তা বানালে মনে হয় কোরমা পাইকার ভাই হাতে কিল দিয়ে বলল যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন আমি কি করব জানো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ঢাকা শহরে একটা রেস্টুরেন্ট দেব রেস্টুরেন্টের নাম হবে দ্য গ্রেট মা রেস্টুরেন্ট মা রাঁধবে আর আমি কাস্টমারদের খাওয়াবো এক সপ্তাহে লাখপতি হয়ে যাব মা পাইকারের কথা শুনে কোনো কথা না বলে মুখ টিপে হাসতে থাকে পাইকার ভাই তারপর ক্যাম্পের পেছন থেকে আমাদের ক্যাম্পের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গেল একদিন এদিকে একটা খাল খাল সেখানে জঙ্গলি কাটা গাছের বোঝাই তিন দিকে জঙ্গল সেখানে বড় বড় গাছে মুক্তিযোদ্ধারা সবসময় পাহারায় থাকে ক্যাম্পের এক পাশে পানির জন্য একটা কুয়া করা হয়েছে গভীর কুয়ার নিচে টল টলে পানি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘুমানোর জন্য ব্যারেক করা হয়েছে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য উপরে খড়ের ছাউনি মাটিতে খড় বিছিয়ে সেখানে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে 
দালানের ভেতরে একটা ঘরের মাঝে সব গলা বারো তার অস্ত্র সাজানো সেই ঘরের সামনে একজন একজন সব সময় একটা স্ট্যান্ডগান নিয়ে পাহারা দেয় পাইকার ভাই আমাদের বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল পরিচয় করানোর কায়দাটা খুবই মজার যেমন দূর থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখিয়ে বলল ওই যে সবুজ গেঞ্জি দেখছো এ হচ্ছে আমাদের উত্তম কুমার প্রত্যেক দিন সকালে মুখে মাঝে সাবান ঘষে একটা ব্লেড হাত দিয়ে ধরে কের কের করে দাদিকে আমিয়ে ফেলে উত্তম কুমার সবসময় ক্লিন শেপ তারপর আরেকজনকে দেখিয়ে বলল ওই যে লাল গামছা দেখছো শুকনো মতন মানুষ সে হচ্ছে বকর বকরের শুকনো দেখ দেখলে কি হবে সে হচ্ছে এক নম্বর খাদক তার কপালের দুই ইঞ্চি বাদে পুরোটাই পেট বকর এক একা দশজনের খাবার খেয়ে ফেলে শুধু নুন দিয়ে দুই গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারে তারপর আরেকজনকে দেখে বলল ওই যে সাদা পায়জামা দেখেছো তার নাম জলিল জলিলের ধারে কাছে কখনো যাবে না আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন প্যাকের ভাই বলল তার কারণ জলিল হচ্ছে আমাদের জ্ঞানী মানুষ দুনিয়ার সব কিছু জানে জলিলের কাছে বসলেই জ্ঞান দিতে শুরু করে দেশ নিয়ে জ্ঞান বিদেশ নিয়ে জ্ঞান রাজনীতি নিয়ে জ্ঞান যুদ্ধ নিয়ে জ্ঞান দুই মিনিটের জ্ঞান জ্ঞানের চাপে পাগল হয়ে যাবে পাইকার ভাই গলা নামিয়ে বলল আমরা ঠিক করেছি কি ঠিক করেছি জানো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি আমরা ঠিক করেছি এরপরে বার যুদ্ধ করতে যাবার সময় জলিলকে মিলিটারি ক্যাম্পে রেখে আসব কেন সে তখন মিলিটারিদের এত জ্ঞান দিতে শুরু করবে যে মিলিটারিরা বাপ বাপ করে দেশ ছেড়ে পালাবে দুই দিনে দেশ স্বাধীন পাইকার ভাই কথা শুনে আমরা হি হি করে হাসতে থাকলাম মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে রাত্রেবেলা রেডিওটা অন করে সবাই সেটা কি ঘিরে বসেছে কাকুণ্ডবিতে যখনই কেউ রেডিও শুনছে তখনই ভলিউম খুব কমিয়ে শুনত গ্রামের রাজাকাররা ঘোরাঘুরি করে তারা যদি জানতে পারে কেউ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই ক্যাম্পে সেই ভয় নাই তাই রেডিওটা একেবারে ফুল ভলিউমে চালু করা হয়েছে যারা দূরে বসেছে তারাও ঠিক যেন ঠিক করে শুনতে পায় রেডিও তো খবর শোনালো কোথায় কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে কয়টা পাকিস্তানি মিলিটারিকে মেরেছে তার হিসাব দিল তারপর বজ্রকণ্ঠে শোনালো বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার একটা দুইটা লাইনের কে বলে বলে বজ্রকণ্ঠ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলে কেমন আছে কে জানে বেঁচে আছে না মেরেই ফেলেছে সেটাই বা কে জানে তারপর কয়টা গান শোনালো আমার সবচেয়ে প্রিয় গান আমার তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে কিন্তু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি সেটা যখন শোনা ছিল তখন সবাই হাত নেড়ে নেড়ে মাথা দুলিয়ে তাল দিচ্ছিল তারপর শুরু হলো চরমপত্র সবাই তখন নড়ে চড়ে বসল চরমপত্র থেকে মজার অনুষ্ঠান মনে হয় সারা পৃথিবীতে একটাও নাই নাকি নাকি গলায় একজন বলতে লাগলো বাঙালি পলাপান বিচ্ছরা দুইশো পঁয়ষট্টি দিন ধরা বাঙালি মুলুকের কেদ আর পাকের মধ্যে ওয়াল ফাইটিং পজিশন পাইয়া আরও বাড়ি বাড়িরা বাড়ি ভোমা ভোমা সাইজের মুসুয়াগুলা ধক ধক করে দম ফাইলাইল ইয়াপ্তিতে জনম যার ইসামতিতে মরণ তার আমাগ বক্সি বাজারে সক কুমিয়া ফাল পাইরা উঠল বাইসাব উনিশশো সালে বাংলা মুলুকে মুসুয়া নামের মাল আসছিল হেগ সটপাট বাইরা জাওয়ানের গতিকে হাজার হাজার বাঙালি বিশ্বু হেগো পিঁপড়ার মতো ডইলা শেষ করেছে শুনে আমরা সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকি রাত যখন আরও গভীর হলো তখন ডরা শুনতে গেল মুক্তিবাহিনীর মায়ের সাথে আমাকে শুতে দেয়া দেয়া হলো ব্যারাকের একজনের এক কোনায় আলাদা একটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি জঙ্গলের বিচিত্র সব শব্দ শুনতে লাগলাম মাঝে মাঝে চাপা গলায় হাসির শব্দ শুনতে পেলাম নিশ্চয়ই যারা পাহারা দিচ্ছে তারা গল্প গুজব করছে পাইকের ভাই বলেছে জসনা রাতে নাকি রাজকন্যার ভূতকে দেখা যায় কোনো একদিন দেখতে হবে তবে পাইকার ভাইয়ের গল্পকে বিশ্বাস করা মনে হয় ঠিক হবে না শুয়ে শুয়ে আমরা আমার নানির কথা মনে পড়ল বেজারি নানি একা একা কেমন আছে কে জানে 